Bueno, ya nos metemos de lleno en la coyuntura política que se está viviendo ahora en el Reino Unido con la dimisión y la presentación de la renuncia de Liz Truss, que era la ex primera ministra de la isla hasta el jueves pasado y obviamente la presidenta del Partido Conservador. Bueno, quien está siendo el favorito para ocupar este mismo lugar fue quien había sido derrotado en esta pelea presidencial. Hablamos de Rishi Sunak, de 42 años, que ahí lo estamos viendo en pantalla, que bueno pronto podría vengarse del resultado de las elecciones que tuvieron lugar el, a fines de septiembre, ¿no? Cuando se conoció, a principios de septiembre, cuando se conoció el, el resultado de estas elecciones. El domingo ayer anunció su candidatura en esta carrera al Downing Street y en caso de que ganara esta candidatura, bueno, se va a convertir en el primer jefe de gobierno de una minoría en el Reino Unido. Recordamos que a finales del mes de septiembre... Durante el mes pasado, cuando las medidas económicas anunciadas por Listras hacían tambalear los mercados y bueno, también hundían la, la libra, la moneda del Reino Unido, la moneda local, el ex ministro de Finanzas de Boris Johnson se mantuvo, bueno, discretamente al margen ¿no? de todas estas políticas que estaba implementando Listras y eso que, bueno, Sunak ya había advertido a los conservadores durante la campaña que el programa detrás era como un cuento de hadas, así lo había definido, y que sus reducciones fiscales, bueno, tendrían un impacto también en la deuda de la isla. La feroz reacción de los mercados y también, obviamente, la impopularidad de, de Listras y la, la pérdida de imagen positiva, obviamente, que tenía dentro de, de su mismo partido incluso y frente a los ingleses, la forzaron a dimitir a 44 días después de asumir su, su cargo y Rishi Sunak se lanzó ayer entonces en esta carrera por su sucesión tras haber logrado holgadamente los avales necesarios. Lo que tuiteó fue lo siguiente. Quiero enderezar nuestra economía, unir nuestro partido y servir al país. Recordamos que este multimillonario, ex banquero, criticado por algunos por ser un tecnócrata desconectado de la población, bueno, vuelve al ruedo político con la credibilidad en su nivel más alto porque obviamente... Hay una convulsión en la política del Reino Unido que posibilita que Rishi Sunak ocupe este puesto. Veremos entonces qué es lo que sucede en el Reino Unido.